今回は推計クリエイターの荒木と井上でトークをしていきたいと思いますよろしくお願いしますなんかどういうところからこの推計思いついたんですかまああのエキノドルス自体がですねまあ水草のまあ、王様みたいなポジションかなと思っててもう本当に一つ一つが主役級のポテンシャルを持ってるかなと思うんですけど、まあ、そんな主役たちを詰め込んだパラダイスを作ってみたいなと思って今回制作しましたやっぱテンション上がりますよねこのエキノドルスねエキノドルスってもうやっぱり水草の代表格だしすごいなかなか大きい水槽じゃないと使いづらいしこれだけ詰め込んでもエンゼルとカーチナルが泳いでるのを想像するだけですもうすごい楽しみですよ本当憧れの水系なんで憧れの実現みたいな感じで楽しみですえこの水草が好きとかあるんだろうかあのエキノドルスが好きとかあるんでしょうかねメイキンドドルスすごい好きです存在感もあって水中感もあって水草らしいなと思うのでもう一袋いこうもうちょっとだあちょっとやっぱもう半分一回入れてみて半分三点五いの三点五ですねパワーサンドね六リットルを三点六袋今入れてるんですけど規定量は三袋なんですまあほぼもうエキンドドルスしか売れないっていうのが分かってるんです。依存というところでやっぱ水系作る時のプロセスとして水草エキノドルスっていう、まあ、水草が一番最初にあってそれから構図とかそういう感じですかねあ今回はもう完全にそうですね最初に何に一番あのウエイトを置くかというとエキノドルスだったんで、まあ、構図自体も先にある程度エキノドルスのポジションここにはこれここにはこれっていうのをある程度決めて、まあ、それに沿った構図を考えましたね。エキノドルスってすごい大きくなると横幅がどんどん出てくるんで構図が小さいとどんどん混ざってきて流木がある意味がなくなってくるんで、まあ、そうならないようなサイズ感と組み方をしてますね種類ごとのある程度仕切りの役目を持たせようかなと思って流木はね3本ですねここの非常にかっこいい流木ですね結構構図の考え方も人によって違うの面白いなっていうのはあるよね、うんうん、クリエイターに、まあ、水槽によってとか,かクリエイターによってとか、ね、面白い私もあれですね流木を強調したい時もあるし逆に流木はあんまり見えなくてもいい時もあるし、まあ、遠近感を利かすために細かく作りたい時もあるし、まあ、あとは大体こう大きくドーンって組む時は実寸大というかあのマクロな水系にする時は大体ドーンと大きく組みますね。もうかっこいい<笑>もうかっこいい今回の構図なんですけどそんなにここが重心っていうのも正直そんなに深くは考えてなくてなんでまあ上に飛び出させるところはオープンにして逆にクロスさせてるとこは何て言うんですかね、まあ、魚が隠れやすかったりとかあとはあの奥に空間を生みたかったんで、あのーまあ、屋根みたいにして奥の空間潰れないようにしたんですけどああなるほど。まあ、なんか魚とかのことも考えて隠れられるようなところを作った感じですかねそうですね魚に関して言えば、まあ、まず、えー、エキノドルスと同じ南米産ということでエンゼルフィッシュとカージナルテトラこれはもう本当に何だろう昔からすごい好きな2種なんでこれは絶対入れたいなっていうのはありましたし、まあ、南米でもう少し混縁させようとすると、まあ、ピストなんかは入るだろうなっていうのはもう最初から思ってましたね。ってことはなんかそのどっちかっていうとかっこよさっていう意味の構図っていうか、まあ、水草だったり魚のためのみたいなところがあるのかなそうですねこれも構図を見せようとはそんなに思ってないですねエキノドルスを引き立てるために組んだ流木です左側の流木のあの穴の下とかは石ってこと、まあ、石と右には右はね後ろ空いてるんで、はいはい、ここ空いてるんで、ね、ここ植えますけどここ石ですもんね<笑>この水系はもうエキノドルスっていうエキノドルスのパラダイスを作りたいっていう水系だから多分構図とかをめちゃくちゃ細かくとか
、なんか決めすぎちゃうと多分死ぬと思うんだよね,ね<笑>死ぬ<笑><笑>だからまあこんぐらいが良かったなって感じですかねじゃあ井上さんから見ても正解でしたかねあ自分はいいと思いますよ<笑>なんかあんまり決めすぎないっていう決めすぎちゃうと多分流木の方に目いって、うんエキノドルスって別になんか脇役とかになっちゃうと思うんだけど、うん、そうですねすごいいっぱいありますけどオパックスデルデさんエキノドルスって大体お金がするんですけど小型な。真っ赤になって、歩が特徴ですね。グリーンがまあ緑でこの歩が入る。レッドフレームはこれこの感じで真っ赤になる。基本的には手前に小型から中型後ろに大型です。基本的には。九十センチでやった時は砂だったっけ？そうですね。手前あの化粧砂にしましたね。あの時はまあ化粧砂にしたんですけど。今回は逆に根張りも良くなるんで全体ソイルにして、まあ、自然感というか野生に出そうかなと思いましたこの水系東京のイベントのために制作してたんで間に合うのかどうかっていうのはすごく心配されてましたね、まあ、ただ当時あのいろいろ、まあ、そのために柵も打って、まあ、例えばあのソーラー RGB にソーラー RGB 専用シェードをつけてつけるとあの光量が上がったりあとは一時的にあのヒーターを入れて加温してあの成長促進をしたりとか、まあ、いくつかあとは低消費量ですかねあのこれだけエキノドルスが植わってるとかなりあの栄養素を食うので低消費量も成長促進させるときは結構月1回ぐらい打ってましたねアルゼンシンシスさん水面まではまあ間違いなく来るだろうしできれば今週追加してほしいブルガイエスです。まあ細場の長くなる緑の,のが入っています。ちょっとこの辺りで。ノードルス以外って使ってるこれこれ今ちょうど植栽してるのがテネレスのマディラさんですかねただこれあの流通名としてエキノドルスってついてますけどあのエキノドルスじゃないんですよねヘランチウムなんですけれどもちょっと迷ったんですけど本当にエキノドルスだけでやるか、まあ、エキノドルスだけじゃできないとこをちょっとカバーしてもらおうかなと思って、まあ、つなぎの役割というか、まあ、ただ流通名はエキノドルスっていうのはもうこだわりを持ってあの決めてました2本打った内側はですね、エキノドルステネレスを植えようと思ってるんですけど、その外側をサムリングにしようかなこのエキノドルサムリックは流通名がエキノドルスなんですけど、まあ、エキノドルスじゃないんですけどね、ラナリスマっていいます、革命だとか、エキノドルスもエキノドルスじゃなくなったらしくて、今、アクアリウスにいるらしいです。今見ていただいた通りあり植栽した時のエキノドルスってすごい小さいんですけど、まあ、その育った後のバランスをすごくあの頭の中で描きながら、まあ、制作したんですけど最終的なまあ流木とエキノドルスのバランス良かったかなと思ってます。
十センチ、池のドルスパラダイスの今日メンテナンスをしていくんですけれども、まあ、制作から1ヶ月半、約1ヶ月半だったんですけれども、まあ、見た感じ、順調だと思います。今日のじゃあメンテナンスのポイントとしては、下草の手でですね、これかなり密度が上がってきてるので、ここで1回トリミング入れようかなと思います。植えた時に水蒸溶で植えた草の、まあ、水蒸溶がまだ残っているものがあるのでそれはカットしていきますこれはフルハトリですかこれ今あれですねこのエキノドロス植栽した時にあの水蒸溶で植えてる種類もあるんで今、えー、植栽して1ヶ月ぐらいで残ってる水蒸溶のカットをしてますね今これ見えてるのあんまりあの露出してないですけどクリエイター専用のハサミですね黒のボディに赤色のロゴが入ってますあと名前も刻印されてますね<笑>クリエイターだけが持ってますねフェネルスは全部切っちゃう感じ基本的にはあの下草に使ってる場合はそれでいいと思います長く残った部分で古葉になっちゃうんでそこにあの苔がついたりして調子崩すっていう可能性もあるんであれスプリング使ってたけどなんでだろう、うん、スプリングはですね細かい作業なんだろう水系の最終的なクオリティを上げるとか本当に一本一本細かく切りたい時ってすごく有用だなと最近思ってますじゃあテネルスだけバッサリ切ってあとは摘み取りとか間引きとかそうですねテネルスはこの時にもうバッサリいって他のは調整してっていう風にバランスを取りましたねおすすめなのは例えばスマホなんかで写真を撮って画像で見ると客観視できるんであの迷った時は一回写真撮って見てみるっていうのはいいかなと思います。どうですかね成長のこのイメージと合ってますかねそうですねもう全体的に合ってますねもう十分育ってる種類もあるんですけど全体的にはもう一声というかもう少しボリュームが欲しいなというぐらいですねやっぱりこういう水槽を改めてあの間近で見るとこう水草一種類一種類の綺麗さだったりとかそういうのも見えてくるしあとは東京のイベントで展示した時もですねやっぱりお客さんもあのエキノドルスの趣名にまで言及してねこのエキノドルスオパクスいいですねとかウルグアイ演出すごい伸びてますねとかいろいろ言ってくださってそういうところもすごく嬉しかったですね、うん、自分の夢を叶えた水槽ってことですかね<笑>これはそうですねもう夢の水槽の一つかなと、まあ、これまでで本当に一番ワクワクした制作だったかもしれないですね。